Nataka nikupe leo changamoto, unataka uongoze katika nini? Kwa nini usiwe zile zile kuongoza katika media? Leo hii kuna mtano mkubwa wa mamba telecommunication wanaokana kina Mo Ibrahim na kina Steve Masiwa. Kwa sababu hapa wanakuta Mo Ibrahim bila alianzisha Celtel. Hapa wanamkuta Steve Masiwa wa Econet. Wanazungumza kuhusu teknolojia. Mpaka marais wa nchi wanaoheshimu wanawashika mikono kwa sababu wao ni viongozi katika maeneo yao. Leo hii kuna mkutano mkubwa sana wa soka. Lazima Pele analikwa. Hachezi mpira lakini analikwa. Maradona analikwa. Kwa sababu wao walikuwa ni viongozi katika soka. Wewe ni kiongozi katika nini? wewe ni kiongozi katika nini Sio kila mtu atasimama kwenye madhabahu na kuhubiri kwamba usiposimama kwenye madhabahu wewe sio kiongozi Sinach mama kinajeri ambaye anaimba nyimbo za kusifu na kuabudu amefikisha watu milioni hamsini katika nyimbo yake ya the way maker youtube ina maana watu milioni hamsini wamepata kufunguliwa kwa sababu ya nyimbo ya Sinach. Huwezi kuniambia Sinach sio kiongozi. Lakini uongozi wake umejidhirisha kwenye eneo lake la uimbaji. Nataka sasa hivi uanze kufikiria nini eneo ambalo uongozi wako utaenda kujidhirisha. Emirates wanaongoza katika anga. Lakini Emirates ilianza kama ambavyo wewe unazo kaanza. Nilikuwa namsoma yule King of Dubai anasema wakati ameanza na Emirates walikuwa na ndege mbili tu lakini leo Emirates na ndege ngapi leo Emirates wana sponsor mpaka English Premier League leo Emirates wanaenda dunia nzima lakini King of Dubai anasema Emirates walianza na ndege mbili leo hii unamzungumzia Steve Masiwa anakosa TV ana Econet lakini Steve anasema ameanza kampuni yake wakati ameajiriwa ndicho simu za mikononi hazipo siku moja akaenda kwenye kwenye mkutano mkubwa wa mambo ya teknolojia akawa ameona radio call na akawa amesikia kwamba uh, katika nchi ya Kongo kuna bwana mmoja ambaye amenua radio call nyingi sana anazitumia kule nchini Kongo Steve akafunga safari kipindi kile kwa Ujerumani akarudi kwa Zimbabwe akawasiliana na huyu mtu wa, wa, wa Kongo ili kwenda kujifunza anazifanya hizi zile radio call na zinamsaidiaje katika kazi zake kipindi hicho wazo la Steve Masiwa walilikuwa na yeye ni kusupply radio calls. Lakini baadaye baada ya kuanza kupata hamasa ya radio call na mawasiliano ya simu, akasema ah, hivi, hivi kwa nini nisianishe kampuni ya simu Afrika? Akafanya safari kutoka Zimbabwe kwenda Kongo kufanya uchunguzi wa radio calls. Leo hii unaniambia kwamba ndoto yako haitimii kwa sababu huna exposure Hakuna jambo naweza kutimia kama kama hujachukua hatua Wakati mimi nataka kuanza kufanya biashara ya gazeti wakati niko chuo nilikuwa na fikra ya kufanya biashara ya gazeti kufungua biashara ya gazeti na nilikuwa na rafiki yangu Tobias Makoba Nakumbuka siku moja nikamwambia Tobias ilikuwa ni siku ambayo tulikuwa tumechoka tulikuwa tunaela bomu ilikuwa imechelewa kwa tumekaa ndani tumekaa pale hall 4 ilikuwa chuo kikuu nikamwambia Tobias hivi kweli sisi tumesoma hapa tuna hela ya kula kweli tutatoka chuo kikuu tumesema hivi kweli eh nikamwambia utuingie chumbani tukachukua flip chart weka flip chart ah tuanze kuwa na tuanze kuwa na mawazo eh leta mawazo hapa tukasema tufungue gazeti bwana gazeti gani tukaanza kutoa mawazo au litos ni wewe majina mbalimbali hata kwa kuna rafiki yangu mmoja hata Julius Singitori alikuwa ni Masai amelala pembeni akasema nyie ni njaa tu Enjoy kisha ni hakuna takumbuka cha gazeti wala nini. Ta kweli bwana. Mimi nilipokuja. Hakuna takumbuka habari ya gazeti. Lakini namshukuru Mungu kwamba sio kwamba tulishia pale. Unajua tabia ya mawazo ni kwamba yanaweza yakaja, yakapotea. Lakini angalau umeanza kuona mwanga fulani. Kwa hiyo yakija tena ukaendelea pia ku meditate utafika kipindi utaanza kuyafanyia kazi. Nimestoa mfano huku sababu nataka hapo ulipo kama kwa nyumbani, kama kuna mawazo yamepotea zamani. Hebu anze kuyafikiria, kwa nini uliacha yale mawazo? Kwa hiyo baadaye kilichotokea ni kwamba najua umeanza shule, 
Nikaanza kujiweka karibu na watu ambao wanafanya magazeti wakina Eric Shigongo na nini. Kwa hiyo angalau unapata nafasi ya kukaa na kuongea nao na kuzungumza nao kuhusu magazeti, wanavyofanya biashara, wa kuhamasisha, uweze kujifunza, uweze kuona hakuna mtu anapata mafanikio kama hatokubali kufundishwa na kujifunza. Hasa na watu ambao wamemzidi. Na hata Biblia inasema mentorship, mentorship is critical. Aaron, Aaron kabla hajakabidhiwa kazi na Musa, alikaa katika program maalum ya kujifunza. Daudi kabla hajapewa falme, alipia katika mchakato wa kujifunza. Mama yake Yesu, Maria, kabla hajamzaa Yesu, alipitia katika mafunzo ya kujifunza kutoka kwa Eliza ambaye naye pia alipewa mtoto kwa kwa, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Ina maana kila mtu lazima afundishwe. Hata mimi nipite katika mafunzo. Kuna watu ambao wamenimenta, wamenicoach katika kila kitu, katika biashara, katika motivational speaking, katika writing. Wengine ni kaka zangu, kina Eric Mashauri, Robert Edward, Reginald Mengi, Sara Masasi. Ina maana wao pia wanahitaji mentor. Na ndio maana Trump, Donald Trump alianzisha taasisi ambayo inaitwa The Apprentice, kufundisha watu jinsi ya kufanya vitu. Hata Yesu alikuwa kwenye mentorship. Kabla hajapewa ministry aliandaliwa. Wewe ni nani mpaka usiandaliwe? Wasema oh jeshi la mtu mmoja lipi? Jeshi la mtu mmoja lipi? Yesu alivyoumbwa umeumbwa ili kuandaliwa. Ina maana kabla hujaanza kuonyesha uongozi lazima uwe na mtu ambaye unamfuata. Yeye father. Father sio lazima au mkuzidi umri. Ni mtu ambaye anakutangulia katika jambo fulani. Na ndio maana tunasema tuna baba wa kiroho. Baba wa kiroho maana yake hata kama amekuzidi umri lakini kuna mafunuo ambayo amepewa juu yako. Anakutengeneza ili uweze kufika kule ambako unataka kufika. Kwa nilikuwa namzungumzia Steve Masiwa, alichukua hatua kwenda kujifunza. Kabla hajawa kiongozi kuwa na Kwesa TV, kuwa na Econet kwa ni mtu ni mtu mkubwa cha kwanza alichukua hatua ya kutaka kujifunza ili aweze kutawala katika eneo la simu. Leo hii una ndoto ya nini? Nataka uanze kujifunza katika eneo hilo. Unataka uwe ni mkufunzi, trainer. You want to become a motivational speaker. Unataka labda kuingia katika biashara kama ya Bakresa. Hebu anza kufanya kazi na kukaa na watu ambao wanafanya jambo hilo. Uweze kuongea nao uulize, mnapaka pilo material, mnafanya process vipi, mnanua wapi mashine, watajeni ni wapi. Uweze kujifunza kwa kuona, kwa kufanya na kukuambiwa. Kumbuka Mungu ataongea na wewe kupitia watu. Inawezekana kabisa kuna mtu ambaye Mungu amemwandaa ili aweze kukushika mkono kukuonyesha njia kukukataza hapa kuna miba hapa hakuna miba ambayo wewe leo hii unamkimbia ambayo leo wewe leo hii hujamuona lazima ukae okay, umuulize Mungu ni nani ambaye amemwandaa kama menta wangu ambaye atanitoa hapa nilipo anipeleke sehemu nyingine lakini lazima wewe uwe tayari kwa kuna karama kuna vipaji ambavyo ni vya rohoni na kuna vipaji ambavyo ni vya mwilini. Ukisoma Biblia katika Korinthi wa 12:8 na 11:11 anasema maana mtu mmoja upewa neno la hekima na huyo roho na mwingine upewa neno la ufahamu kutoka kwa roho huyo huyo mtu mwingine upewa imani na huyo roho na mwingine ukarama za kuponya. Huyo huyo roho mpa mwingine uwezo wa kufanya miujiza, mwingine unabii, mwingine uwezo wa kutofautisha kati ya roho mbalimbali, mwingine aina za lugha na mwingine uwezo wa kutafsiri lugha. Lakini roho huyo huyo mmoja anayefanya haya yote naye ugawa karama kwa kila mtu kama yeye mwenyewe apendavyo. Ina maana mtu ambaye anafanya uh, ana uwezo wa na hekima ya, ya neno la Mungu, neno la ufahamu ni karama pia. Sio kila mtu ana uwezo kwa mfano wa kuhubiri. Sio kila mtu ana uwezo wa kuambanua lugha. Sio kila mtu ana, ana, anafanya miujiza. Eh, sio kila mtu anaweza kusema unabii. Kuna huduma sasa ambazo zote zina lengo la kuweza kukamilisha mwili wa Kristo au kwa lugha nyingine kuweza ku uh, kumletea Mungu utukufu. Kwa hiyo mwanzo nimesema kuhusu karama. Nikimaanisha karama ni ule uwezo ambao unaupata kwa Roho Mtakatifu kwa na uwezo kufanya vitu vitokee. Kwa hiyo unaweza kutabiri. Unaweza kusema labda kuna jambo ambalo litatokea unaweza ukasema uh, ukakaa ni mtume katika eneo fulani ina maana unakuwa na uwezo wa wa kufanya huduma ambayo imedhamiria 
kupata matokeo fulani kwa mfano kama mtume Paulo yeye kazi yake ilikuwa ni kufungua makanisa mapya mm. lakini hapo hapo kuna ofisi sasa ofisi maana yake ni huduma na katika huduma kuna mitume kuna manabii kuna wachungaji kuna wanjilisti kuna walimu mimi ni mwalimu ni maana hii ni huduma sasa hizi ni za rohoni lakini pia kuna vipaji vya asilia na ningependa usikize kwa makini uweze kujua wewe unaingilia wapi Garden Howard aliandika kitabu kinaitwa Multiple Intelligences. Unajua zamani sio kama tunasoma kulikuwa kuna imani kwamba genius ni yule ambaye ana uwezo wa kufaulu kuliko wote darasani. Kwa hiyo wewe kama unafaulu kuliko wengine wewe ni genius. Wengine kwaita vilaza. E. Lakini baada ya utafiti mwana saikolojia huyu aliandika kitabu ambacho kinaitwa kinaitwa Multiple Intelligences akasema binadamu ana uwezo tofauti tofauti na kuna watu wenye akili ambazo ni tofauti za wengine kwa mfano akasema zaidi ya watu ambao wana uwezo katika katika taaluma yani darasani kufaulu darasani na kadhalika bado kuna watu ambao wana uwezo katika maeneo mengine na akataja anazungumzia spatial anazungumzia naturalist musical logical mathematical Uh, anazungumzia interpersonal bodily au kine kine kinesthetic linguistic intrapersonal maana ni kwamba sisi binadamu tuna uwezo tofauti tofauti mfano kuna watu ambao wao wana uwezo mkubwa wa wa kuchambua vitu vya kimahesabu na watu wao mara nyingi wanakuwa ni wanasayansi e, watu ambao wanatengeneza vitu vya kisayansi wanatengeneza ndege ina maana wao uwezo wao ni mkubwa sana katika mahesabu ni kwa sababu uwezo wake hauupo katika eneo hilo la hesabu lakini upo katika eneo lingine. Kuna watu ambao wao ni linguistics wazuri, ni wazungumzaji wazuri, ni waandishi wa vitabu. Lakini unaweza kuwauliza walipata ngapi hesabu akamwambia sifuri. Lakini leo hii tunawasoma wako wengi, unazungumzia watu kama kina chinua chebe na kadhalika. Kuna watu ambao wao wana uwezo uh, wa, wa muziki, wana uwezo wa, 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 wa wa kuimba. Mimi kwa mfano Paul siwezi kuimba. Naweza nikajitahidi, nikajaribu lakini sio kitu ambacho nime, niko gifted. Kwa hiyo kuimba pia ni kipaji. Kwa hiyo unaweza kuwa unaweza kuwa na mtu ambaye unaweza kuwa na watoto ambao hawafanyi vizuri darasani ukafikiri kwamba ni wajinga wafai. Inawezekana wao hawaja hawana uwezo mkubwa katika academic. Hawana uwezo mkubwa wa shule. Lakini watoto hawa hawa unaweza kashangaa baada ya miaka kadhaa wanakuja kuwa ni viongozi ingawa shule iliwashinda na kuna mifano walisia kuna viongozi wengi ambao hawakupata fursa ya kuendelea na shule sio kwa sababu walikuwa wapendi kwa sababu hawakuweza kukabiliana na baadhi ya masomo lakini wana uwezo wa kukaa wana uwezo wa kuwa na hekima busara wakashauri watu na wakafika mahala pakubwa kuna watu wengine ambao walionekana katika maisha yao watakuja kuwa ni hopeless useless kwa sababu shule hawaendi hawezi kufuraza shule wanaimba tu lakini mwisho wa siku unakuja kuwa ni waimbaji wakubwa. Eh. Wengine waimbaji wakubwa wa gospel. Wengine ni waimbaji ambao wamekuja kuichangia dunia na kadhalika. Na matokeo yake unaanza kushangaa. Mbona huyu ambaye alikuwa anapata wanda la sana maisha yake amekuja kuwa hopeless? Hata leo hii tukisema tuite wale wote ambao tumesoma nao tupange mstari. Alafu tuende kuuliza na huko wao walikuwa kwanza la sana wao wa pili. Katika dunia hiyo umechomfa umeleta mchango gani? Anaweza <laughs> kuambia past papers kwa sababu mwisho wa siku unapoanza kuwa ni mtu mzima utagundua vipaji ambavyo mwanzoni vilikuwa vionekani vinaanza kujitokeza nataka uchukue nafasi hii kwanza kujitafakari ni kitu gani ambacho kimekuwa kigumu kwako inawezekana ni kigumu kwa sababu sio eneo lako kushindwa hesabu waimanishi wewe ni mjinga wa mwisho inawezekana kuna eneo ambalo hujalifanyia kazi kwa hiyo kuna watu ambao wana uwezo mkubwa wa kuzungumza na kuandika kuna watu wana intrapersonal wana mahusiano ya watu hawa ndio wale ambao unaweza kutaba ni wauzaji wazuri hata maofisini wana uwezo wa kumshawishi mtu wana uwezo wa kumuonyesha mtu akashawishika ni rais kujibu simu za watu ni rais kwenda kuongea na watu ni intrapersonal watu wao unaweza kukuta ni very good sales people kuna watu wengine ambao wao uh, ni badly hapo ngalia mtu kama Messi jamani hakuta Messi anapiga chenga mpaka hizi vikapigaje de chenga Mbuka, weka hivi mara hivi ina maana huyu mtu ana amebarikiwa katika viungo 
Na kuna watu wengine ambao ni wakimbiaji hatari. Watu kama kina Bolt. Kwa hiyo haya yote ni matokeo ya vipaji ambavyo tumepewa. Ina maana kuna vipaji ambavyo viko ndani yako ya roho na kuna vipaji ambavyo viko katika mwili wako. Lazima uweze kujua je, wewe vipaji vyako vya kiroho ni vipi na vipaji vyako vya mwilini ni vipi? Lakini vipaji hivi haviwezi kujitokeza na ukaweza kuongoza kwenye vipaji vyako kama hautavitambua na kama hautafanya kazi ya kuvipalilia. Ili uweze kunara lazima uwe na uwezo wa kutatua tatizo. Kwa sababu kila binadamu tunasema is a solution to a problem. Yusufu alikuja kutatua tatizo la viongozi ambao walikuwa hawajui kutafsiri ndoto. <laughs> Yesu alikuja kutatua tatizo la anguko la mwanadamu baada ya Adam na Eva kuanguka. Swali ni kwako umekuja kutatua tatizo gani? 